everyone welcome back myself manish chawlagai from manipal college of medical sciences pokhara aaj hamile discuss garda chhu past and possible questions of excretory system ani yo past question chai maile 2065 bs bhanda eta ko hai syllabus ani tesai curriculum change bhako thiyo hai करिकुलम रिसेंटली चेंज भक्त और रिसेंट करिकुलम अनुसार ना हमी प्रिपेयर कर एक्जाम को लगी ते भर मैं धे पुराना पुराना क्वेश्चन लिखे छाइन जस्ट फ्रम टू थाउजेंड सिक्सटी फाइव बी एस भाग ये अब दस वर्ष पंद्रह वर्ष हाई पंद्रह वर्ष भैस तो भाई यहाँ को हमी डिस्कस करद ओके सो विदउट एनी डिले लेट्स बिगिन ल एज यू अल नो हम क्वेश्चन को प्रकार एमसिक्यू हो वेरी सर्ट एंसर क्वेश्चन हो सर्ट एंसर क्वेश्चन हो रंग एंसर क्वेश्चन करें चार वा प्रकार के क्वेश्चन हो रहा वेरी सर्ट एंसर क्वेश्चन रल्टिपल चोइस क्वेश्चन चाहे वन मार्क क्यारी कर सर्ट एंसर क्वेश्चन के थ्री मार्क्स अभी लंग एंसर क्वेश्चन ने सेवेन पोइंट फाइव रट मक्स रेस्पेक्टिवली क्यारी कर सो फर्स्ट अफ अल वी आर डिस्कसिंग दी पास्ट क्वेश्चन वेरी सर्ट एंसर क्वेश्चन पैला पैला के सोधे रही भाई हम डिस्कस कर सब भाई फर्स्ट में वेरी सर्ट एंसर क्वेश्चन में जैसे के कुछ याद करने भाग टू द पोइंट एंसर लेख् पर्च हाई डोन्ट बीट अराउंड द बुस जस्ट गो डिरेक्टली डिरेक्टली ना तिमें एंसर के सोधे डाइरेक्टली तेई लेख् पर्च अरु दाया बाया तलमा लेखे मार्क पाने वाला छेन तो लेखे काम छेन ओके न ते भर तो क्वेश्चन इजी हो रिताब में हम प्लस टू को किताब में हाईलाइट कर रेड रेडले हाईलाइट कर अथवा बोल्ड कर रखे कुरा बड़ी वेरी सर्ट एंसर क्वेश्चन में सोने गोके ओके के सोचे पास में जैसे मेसन से जस्ट एक्जापल्स मत हो कि सोचे फंक्शन अफ किडनी वन मार्क में सोधे रही हाई फंक्शन अफ किडनी वन मार्क में सो कसरी लेखने किडनी को मल्टिपल फंक्शन छाँच सातवटा मेन फंक्शन किडनी को मेन मेन फंक्शन नहीं हो सब के लिए भादा तिमी अस्मो रेगुलेसन अस्मो रेगुलेसन अथवा होमिओस्टासि मेन्टेन कर अस्मो रेगुलेसन अथवा होमिओस्टासि मेन्टेन कर किडनी लेख यो खोजे हो तिमी फंक्शन अफ किडनी के होने तुम यो खोजे यो टर्म यो दुटा टर्म तुम्हें खोजे हई इट रेगुलेट्स इट इट इज द मेन अर्गन फर अस्मो रेगुलेसन एंड इट मेन्टेन्स दी बड़ी होमिओस्टासि लेख दिओ दिस इज दी बेस्ट आंसर अब यह कसरी हो अर्क क्वेश्चन आँच आको पास में आक व्हाट इज होमिओस्टासि के हो तो होमिओस्टासि इट इज द मेन्टेनेंस अफ कन्स्टेंट इंटरनल इन्वाइरोमेंट अफ द बडी इट इज द मेन्टेनेंस अफ कन्स्टेंट इंटरनल इन्वाइरोमेंट हम बड़ी को आंतरिक वातावरण कन्स्टेंट राख्ने काम करोमिओस्टासि भाई प्रोसेस फेनोमेन ते नहीं हो कन्स्टेंट राख्ने काम कर पूरे बड़ी ने पूरे बड़ी ने नहीं के काम कर हम को इंटरनल इन्वाइरोमेंट कन्स्टेंट राख्ने काम करे कन्स्टेंट हम बड़ी में डिफ्रेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भैर हो जस्त हम बड़ी में सर्कुलेटरी सीस्टम ने अपने तरीका काम कर रेस्पिरेटरी सीस्टम ने अपने तरीका काम कर किडनी रेनल सीस्टम ने अपने तरीका काम कर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सीस्टम अथवा डाइजेस्टिव सीस्टम ने अपने तरीका काम कर सब तरीका काम करना को लगी विभिन्न हर्मोन इंजाइम न्यूरो ट्रांसमिटर को आवश्यकता पर्च विभिन्न हर्मोन इंजाइम्स र्यूरो ट्रांसमिटर को आवश्यकता पर्च तो विभिन्न हर्मोन्स इंजाइम्स र्यूरो ट्रांसमिटर आपको काम करना आपको काम करना को लगी एवं पर्टिकुलर इन्वाइरोमेंट चाहिए हाई जस्ते हम मं जस्ते हो हमें कुछ भी राम हम कुछ भी काम करना को लगी एट इन्वाइरोमेंट चाहिए एक शांत वातावरण चाहिए खल्ला खल्ला होन तब हम रामस पढ़ना सकता अथवा कुछ भी कुरा में हमें कंसनट्रेट कर सकतेगरी हम बड़ी ने फंक्शन करना को लगी इंटरनल इन्वाइरोमेंट चाहिए कि हो तो इंटरनल इन्वाइरोमेंट बने मैं बारम्बार इंटरनल इन्वाइरोमेंट इंटरनल इन्वाइरोमेंट भैं व्हाट इज द मिनिंग अफ इंटरनल इन्वाइरोमेंट इज हम बड़ी को कोर टेम्परेचर हम बड़ी को भिरो को 
कोर टेम्परेचर पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो टेम्परेचर बढी अथवा घटी भयो भने पनि त्यो पनि गाह्रो पर्छ व्हिच इज 37 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यो टेम्परेचर तल माथि भयो भने पनि गाह्रो पर्छ हाम्रो बडीमा हुने ब्लड भोल्युम कोर टेम्परेचर ब्लड भोल्युम हाम्रो चाहिँ शरीरमा 6 लिटर ब्लड चाहिँ कुद्नु पर्यो 5 देखि 6 लिटर ब्लड चाहिँ हाम्रो शरीरमा कुद्नु पर्यो कम भयो भने पनि त्यो पनि एउटा होमियोस्टेसिस बाट डिरेंजमेंट हो है त्यो मेन्टेनेन्स नभएको स्टेटलाई भन्छौ हामी डिरेंजमेंट अफ होमियोस्टेसिस है त्यो मेन्टेन गर्ने काम किडनीले गर्छ बुझ्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम त किडनीले गर्दैन अरु अरु होमियोस्टेटिक अर्गन जस्तै हाइपोथालामसले टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम गर्छ है हामीले यो होमियोस्टेसिस भन्ने टर्म चाहिँ हामीले यहाँ किडनीमा डिस्कस गरिरहेका छौ भन्दैमा किडनी मात्रै त्यो अर्गन होइन जसले होमियोस्टेसिस मेन्टेन गर्ने हो होमियोस्टेसिस अरु डिफरेन्ट डिफरेन्ट अर्गनले पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ स्किनले पनि एउटा होमियोस्टेसिस मेन्टेन गर्न मद्दत गर्छ कसरी मद्दत गर्छ टेम्परेचर रेगुलेट गरेर स्किनले हाम्रो टेम्परेचर रेगुलेट गर्छ भन्छ स्किन पनि एउटा होमियोस्टेटिक अर्गन हो है अरु के के हो त होमियोस्टेसिस के के पर्छ भन्दा टेम्परेचर मेन्टेन गर्न पर्यो ब्लड भोल्युम मेन्टेन गर्न पर्यो है इलेक्ट्रोलाइट्स हरु भन्नु पर्छ हाम्रो ब्लडको सोडियम पोटासियम क्याल्सियम बाइकार्बोनेट सबै मेन्टेन गर्न पर्यो ब्लडको पीएच मेन्टेन गर्न पर्यो हेर सबै कुराहरुलाई मेन्टेन गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो त होमियोस्टेसिस हो ब्लड ग्लुकोज लेभल ब्लड युरिया लेभल ब्लड सोडियम ब्लड पोटासियम ब्लड बाइकार्बोनेट ब्लड पीएच एभ्रीथिङ ब्लड CO2 ब्लड O2 सबै भित्रको बडीको सबै इन्भाइरोमेन्ट लाइन के भन्छौ होमियोस्टेसिस भनेर भन्छौ यो क्वेशन तिमीले सोध्न सक्छौ व्हाट इज होमियोस्टेसिस मेन्टेनेन्स अफ द कन्स्टन्ट इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट इज कल्ड होमियोस्टेसिस है अर्को क्वेशन पोसिबल भनेको युरिन को स्मेल चाहिँ केले दिन्छ यूरी नोड बनने सब्सटेंस ले दिन सा यूरिन को कलर कर्स ले दिन सा यूरो क्रोम बनने पिगमेंट ले दिन सा आई और कुछ व्हाट इज डी एमिनेशन यो सारे क्वेश्चन वही व्हाट इज डी एमिनेशन वन इज रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप एनएस टू ग्रुप लाई रिमूव करने वाले की क्यों होता डी एमिनेशन हो ओके यस्ते यस्ते चाहिँ पास्ट क्वेशनहरु तिमीलाई सोधेको रहेछ भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन बाट है अर्को तिमीलाई सोध्न सक्छ व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भनेर जस्ट डेफिनेसन मात्रै अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ अनि व्हाइ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉल्ड सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लाइक किन अल्ट्रा नै भन्नु पर्यो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लाइक किन एकदम खतरा ट्रम अल्टा अल्ट्रा भनेर किन युज गरेको the reason यो चाहिँ एकदमै मल्टिपल टाइम्स हुँदै क्वेशन छ है धेरै पटक नै सोधेछ यो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लाई किन भनिन्छ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किन भनिन्छ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भनेर धेरै छुटी सोधेको छ है किन भने जुन यसको फिल्टर हुन्छ जस्तै हामी हाम्रो घरमा के राख्छौ हामीले फिल्टर राख्छौ हेर त हाम्रो घरमा राखेको फिल्टर भनेको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होइन त्यसले जस्ट ल केही केही मिलिमिटर को त्यसले फोहोर अथवा कीटाणु ठुलठुलो कीटाणुहरु त्यसले छान्न सक्ला तर हाम्रो किडनीमा हुने नेफ्रोनमा हुने बोमेन्स क्याप्सुलमा हुने क्यापिलरीज ग्लोमेरुलसमा जुन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुन्छ जुन जुन मालफिजियन बडीमा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुन्छ त्यो भनेको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किन भनेको भन्दा त्यसको जुन फिल्ट्रेशन पोर हुन्छ नि फिल्टर गर्ने प्वाल त्यो चाहिँ थर्टी न्यानोमिटरको हुन्छ हेर थर्टी न्यानोमिटर भन्दा सानो कुराहरू मात्रै त्यो पोर बाट छिर्न सक्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भनेर भनिन्छ ए तिमीले आन्सर लेख्नु पर्यो भेरी भेरी माइन्युट पार्टिकल्स क्यान ओन्ली इन्टर थ्रु दि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ब्यारियर थ्रु द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ब्यारियर इन मालफिजियन बडी अफ किडनी द्याट्स वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भन्नुको कारण के हो भन्दा यसले एकदमै माइन्युट पार्टिकल 30 न्यानोमिटर भन्दा सानो डायमिटर भएको पार्टिकल मात्र त्यहाँबाट छिर्न सक्छ त्यो प्वालबाट छिर्न सक्छ त्यही भएर यसले हामीले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भनेको हो भनेर तिमीले भन्नु पर्यो ओके दिस इज द मोस्ट एकदमै सबैभन्दा मोस्ट रिपिटेड क्वेशन भनेको यही छ है 1 मार्क्स भने तिमी यो फेरि आयो एग्जाममा लतमी लेखेनु भने चाहिँ दैट विल बी रियली 
ब्लंडर है एकदम ब्लंडर मिस्टेक होते भर यह तुम्हें सब बुझे होगा मैं एंसर भी भनदी हाई अल्ट्राइकुलेशन को ओके वाट आर अदर पोसिबल क्वेश्चन के सो अरु भेरी सर्ट एंसर क्वेश्चन में एमसिक्यू में है अब पार्ट्स अफ नेफ्रोन वाट आर द पार्ट्स अफ नेफ्रोन तुम्हें सो मैं भनी हाल डेफिनेसन अफ अल्ट्रा फिल्ट्रेसन नहीं तिमला सो अर्क भन्न सकता स्टेप्स अफ स्टेप्स अफ यूरिन फर्मेसन तिमला सो स्टेप्स अफ यूरिन फर्मेसन तिमला इस टैक्क ला सो सो कि अथवा व्हाट इज हेमाचुरिया ओके व्हाट इज ग्लाइकोसुरिया बुझे बुझे तुम्हें सो व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस सो हेमाचुरिया रग के पिशाब में रगत देखिने ग्लाइकोसुरिया पिशाब में ग्लुकोज देखिने ओके अर्क तुम्हें सोन सकता ये नहीं है अर्क सो टाइप्स अफ नेफ्रोन ल नेफ्रोन को प्रकार के के दुई कि नेफ्रोन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन अर्क होटिकल नेफ्रोन हाई तुम सो लेट्स मूव अन टू सर्ट एंसर क्वेश्चन हाई सर्ट एंसर में के सो भादा सो एलएस अफ किडनी हाई एकदम एलएस अफ किडनी किडनी को एलएस तुम्हें धेरे पटक सोधे टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन में सोच टू थाउजेंड सेवेन्टी वन में सोच अरुण मल्टिपल ठाव में तुम्हें सोधे डायग्राम अफ डायग्राम अफ किडनी है किडनी को डायग्राम सोच एकदम प्क्टिस कर हाई किडनी को डायग्राम अर्क रिसेंटली सोधे क्वेश्चन टू किडनी डिजिज रे दुईटा किडनी डिजिज को नाम डिस्क्राइब कर तुम्हें सोधे थ्री मार्क्स में हाई किडनी को डिजिज हो जस्त किडनी स्टोन तुम्हें भन्न सकस हो अभी यूरिनरी ट्रैक क्या पाइलो नेफ्राइटिस तुम भन्न सकता अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पाइलो नेफ्राइटिस हो अर मल्टिपल देखे तुम्हें किताब में फलो करना सकता हाई तो यह सोचा क्वेश्चन हो अर्क मिक्चुरेसन ये सोचा मिक्चुरेसन प्रोसेस मिक्चुरेसन को पिशाब फेने कसरी पिशाब फे मानी भो प्रोसेस हाई पिशाब में पिशाब थैली पिशाब भर अभी सर्टेन लिमिट पुगि सके तैंको नर्वले माथि सीग्नल दिशा कसरी पिशाब फे तुम्हें एक्सप्लेन करूपर् अर्क नेफ्रोन को नेफ्रोन को डायग्राम बुझ मेरा किडनी को डायग्राम रेफ्रोन को डायग्राम चाहे तुम्हें प्क्टिस कर हाई अभी मिक्चुरेसन प्रोसेस एक्सर टू सेवेन्टी फोर में सोचा रहे यह सेवेन्टी टू में सोचा रहे बुझे तो अब के सो तेसन म पोस्ट को जस्त तिमला अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेस नहीं सो अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेस हाई तिमें तो प्रेसर नहीं सेवेन्टी माइनस फिफ्टी करें लास्ट में ट्वेंटी एम एम एच नि प्रेसर तो अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेसन को प्रेसर तिमें देखा पर्ने वाला क्वेश्चन हाई यो पूरे प्रेसर कैपिलरी हाइड्रोस्टिक प्रेसर ते पी हाइड्रोस्टिक प्रेसर बोमेल्स कैप्सुल तो सब सब सब्सट्रैक कर ट्वेंटी निल प्रेसर निल्न पर्ने ये क्वेश्चन तुम्हें सोन सकता अल्ट्रा फिल्ट्रेसन मत हाई ओके अर्क सोने क्वेश्चन यूरिन फर्मेसन तुम यहाँ सो यूरिन फर्मेसन से लंग एंसर क्वेश्चन में सोच हाई तो अर्क तुम सोने वाक होमिओस्टैटिक अर्गन हाई होमिओस्टैटिक अर्गन्स के सो किडनी को बारे में लेख स्किन को बारे में लेख् पर्यो हो इवन लंग्स होमिओस्टैटिक अर्गन हो लिवर हाई किडनी स्किन लंग्स लिवर होता तुम्हें तक चार वा तुम्हें एक्सप्लेन कर दून पर्यो हाई तक तुम सो सकने क्वेश्चन पीसिटी रिसिटी को तुम्हें डिफ्रेन्स सो ओके दिज आर दोसिबल क्वेश्चन मैं लग् कि मेरे ये मेरे ऊ हई मेरे गेस हो हई दिज आर दई गेस मेरे गेस हो सब अल माई गेसेस ये आई कम आक आकला तो होनी सब पढ़े कुन कुन कुरा बड़ी फोकस करने तो चैप्टर पढ़ा खेल भाई कुरा नहीं हो हम यहाँ डिस्कस कर रखा है यही नहीं आने तो ढुकवा तो है क्वेश्चन तो मैं बना दिन ओके मुविंग अन टू लंग एंसर क्वेश्चन अब लंग एंसर क्वेश्चन में के आगे पैला हे तो हम 
हेर हाई तिक्सटी नाइन को कुरा नगर पैला सुरू हम पे सुरू सेवेन्टी फाइव के कुछ नगरम सेवेन्टी सिक्स में आगे के भर आ रहे भाग फिजिओलॉजी अफ यूरिन फर्मेसन आगे विथ कंपोजिशन भी आक रहे यूरिन को कंपोजिशन के होता पानी कति हो सोडियम कति हो सब कुछ सोडियम ये होने कैं हो पड़ेन के होता पानी हो सोडियम होना पोटासिम हो इस पी एनएसओ प्लस हो बाइकार थोड़े थोड़े होगा अभी यूरो को यूरिनोड यूरिनोड हो जैसे तो स्मेल दिखा यूरोक्रोम होने भन्न पर्यटन यूरिक एसिड हो थोड़े थोड़े यूरिया होने पर्यटन सब कुछ यूरिन को कंपोजिशन हाई यूरिन को कंपोजिशन चाहिए के के हो तो यूरिन में भाई तुम्हें एकदम मजा ने देखो तुम्हें किताब में देखो हाई किताब देखो वाटर कति हो यूरिया कति हो कति हो याद कर जैसे वाटर हो यूरिया हो सोडियम हो पोटासिम हो यूरिक एसिड हो फोस्फेट हो अगलेट हो सब कुछ तुम्हें याद कर पे कंपोजिशन में फिजिओलॉजी अफ यूरिन फर्मेसन तुम तीन टा स्टेप में लिख तल्ट्रा फिल्ट्रेसन हो अर्क हो सिलेक्टिव रिएब्जर्बसन हाई सिलेक्टिव रिएब्जर्बसन अर्क हो ट्यूबुलर सेक्रिशन अथवा एक्टिव सेक्रिशन ट्यूबुलर सेक्रिशन तीन टाइम स्टेप तुम लेख् पर्यटन सब कुछ तुम्हें ये क्वेश्चन कराखे अल्ट्रा फिल्ट्रेसन तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सब ये के प्रेसर नहीं मैं भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेस ये सब तुम एक्सप्लेन कर पे कि यूरिन फर्मेसन को प्रोसेस में यार सब कोईन में यूरिन फर्मेसन छे तो यहाँ पर यूरिन फर्मेसन यहाँ पर यूरिन फर्मेसन यहाँ पर यूरिन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन गिविंग इट्स वर्किंग मेकानिजम हेरा अब नेफ्रोन ने करने यूरिन फर्मेसन हो भाई सोधे तो इसलिए नहीं यूरिन फर्मेसन नहीं सोधी हो सेम हई यूरिन फर्मेसन भाई बाहे अर कोईसन नहीं अलगसम आक लंग कोईसन में यूरिन फर्मेसन यूरिन फर्मेसन यूरिन फर्मेसन सर्ट आंसर कोईसन में यूरिन फर्मेसन सो तेस में तिमी तेस में अल नोधला भू मूनिट फर्मेस क्योंकि अलग लमो नहीं हो यूनिट फर्मेसन सोने वाले कि लंग एंसर कोईसन में हो सर्ट एंसर कोईसन में सोधे तिमला सोधे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेस तिमला सोद ओके लाइन ये नहीं करूँ थैंक यू वेरी मच विश यू अ वेरी गुड लक हाई त